Добрый вечер. Вашему вниманию итоговый выпуск новостей. В студии работает Анастасия Резцова. Сегодня в выпуске вы увидите. Семейчане могут получать безвозвратные кредиты. Об этом жителям поселка Ушактар сообщили специалисты самостоятельных отделов Акимата во время консультации. В семье передислоцирован переформированный спасательный батальон. На вооружении военных спасателей более 20 единиц спецтехники. Новое правительство намерено повысить благосостояние населения посредством реализации конкретных дел. Вчера Кабинет министров, в котором были утверждены кандидатуры министров, провел первое расширенное заседание. Глава правительства Оскар Мамин представил глав ведомств, назначенных указом президента. Все члены нового правительства публично приняли присягу. Среди них министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, министр сельского хозяйства Сапархан Умаров и министр национальной экономики Руслан Даленов. В ходе заседания Оскар Мамин отметил основные задачи, поставленные перед новыми членами правительства. В первую очередь это социальное и экономическое развитие страны, повышение уровня доходов и жизни населения, создание новых рабочих мест, а также эффективное развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня также назначен новый Аким Актюбинской области. По указу президента область будет возглавлять Ундасын Уразалин. Премьер-министр Оскар Мамин представил активы областного Акимата нового руководителя региона. Напомним, что экс-Аким области Бердебек Сапарбаев вчера был назначен министром труда и социальной защиты населения. Ундасын Си... Иловичу 56 лет. В 1985 году он окончил Актюбинский педагогический институт, а в 1991 году Казахский государственный университет имени Кирова. Долгие годы он занимал руководящие должности. В 2000 году был Акимом Мугалжарского района Актюбинской области. Затем два года проработал заместителем Акима Актюбинской области, а с 2006 года занимал различные должности в администрации президента. До последнего назначения он занимал должность заместителя главы администрации президента. Назначен новый Аким Туркестанской области. Теперь Южный регион будет возглавлять... Умерзак Шукеев. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и был заместителем премьер-министра. Напомним, что 53-летний Умерзак Истаевич окончил Московский экономи экономико-статистический институт и начал свою трудовую деятельность рядовым специалистом. Далее он работал в аппарате президента, в кабинете министров и был заместителем премьер-министра. В разное время он исполнял обязанности министра экономики и торговли, председателя правления банка Туран Алем. Акима Костанайской и Южно-Казахстанской областей, а также Акима Астаны. С 2011 года Умерзак Шукеев возглавляет фонд национального благосостояния Самрук Казана. Состоялось заседание политсовета партии Нуратан. Одним из наиболее важных вопросов, обсуждаемых на встрече, стала новая программа партии «Общество благополучия 10 целей десятилетия», рассчитанная до 2030 года. По словам первого заместителя председателя партии Маулена Ашимбаева, программа в основном имеет социальную направленность. Члены совета обсудили проект документа и решили представить его на 18-м съезде партии. При этом планируется внести изменения и дополнения в устав самой партии. Также будут подведены итоги работы Политсовета и Центральной ревизионной комиссии за отчетный период. В последний раз изменения в партийный устав были внесены на 15-м съезде партии, который состоялся в октябре 2013 года. С той поры прошло пять лет. Теперь появилась необходимость внести некоторые изменения в партийный устав в соответствии с действующими законами и новым опытом. Предложения и изменения были подготовлены центральным офисом и подробно обсуждены во всех филиалах партии. Главная задача – выполнение поручений, направленных на развитие страны. Сегодня в столице собрались представители партии Нуратан со всех регионов страны. Завтра состоится очередной 18-й съезд партии. В связи с этим делегаты были разделены на группы и обсудили ход реализации поручений главы государства, озвученных в очередном послании, а также пяти социальных инициатив президента страны. Кроме того, делегатами были рассмотрены цели и задачи партии на предстоящее десятилетие. 
Сильный бизнес, сильное государство. В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание развитию малого предпринимательства. Цель – увеличение доходов населения за счет развития бизнеса. Отметим, что в прошлом году кредитование сферы предпринимательства в Казахстане сократилось на 11%. Задача нового правительства – удвоить финансирование, отметили делегаты. Глядя на состав правительства, я считаю, что здесь собрались люди с опытом развития экономики. Что касается премьер-министра, он работал в реальном секторе. Поэтому с кабинетом министров мы готовы обсуждать и решать вопросы развития предпринимательства. Также на повестке дня стоит вопрос импортозамещения. И это связано с тем, что сегодня инфляция оказывает негативное влияние на развитие всего отечественного бизнеса. В то же время важным моментом является увеличение доли казахстанской продукции с высокой прибылью. На инфляцию влияют импортные товары. Необходимо сократить их объем и увеличить отечественное производство. Мы обсудим этот вопрос прямо сейчас. Здоровье нации – это богатство страны, поэтому в скором времени проверки объектов здравоохранения будут усилены. Во многих регионах медицинские учреждения устарели. Только в одной Алматинской области более 60 объектов требуют капитального ремонта. Помимо этого, настала пора ужесточить требования к медицинским работникам. В этом году в рамках нового закона мы будем направлять выпускников медицинских вузов на работу в государственные лечебные учреждения, в сельские больницы и поликлиники. Там они обязаны будут проработать в течение трех лет. Этот год объявлен годом молодежи. Утверждена специальная дорожная карта. Цель – решение актуальных проблем молодых казахстанцев. Особенно важно для молодежи решить вопрос жилья. В нашей стране насчитывается около 4 миллионов молодых людей. И 62% из них нуждаются в ограниченных квадратных метрах жилья. Допустим, молодые люди создают семью, но у них низкая платежеспособность. К примеру, если супруга получает 30 тысяч тенге, а супруг 60 тысяч, то их общий доход 90 тысяч тенге. То есть на эту сумму они не могут рассчитывать приобрести жилье. Если будем реализовывать ипотечную программу, то в банках нужно внедрить программу «Жаз Баспана». Потенциал общества всегда в центре внимания государства. Сейчас в нашей стране в сфере социального обеспечения действуют различные законодательства и внедряются соответствующие государственные программы. Но большинство из граждан не знают о них. Прежде всего необходимо тесно сотрудничать с населением, ведь существует множество государственных программ, способных улучшить благосостояние населения. Я думаю, что регулярно объясняя это людям и помогая им в подготовке правильных документов, мы тоже оказываем им большую помощь. Не остались без внимания и вопросы создания государственного аппарата нового формата и автоматизации государственных служб. Также участники встречи обсудили пути реализации новой партийной программы до 2030 года. Документ будет представлен завтра на 18-м съезде партии Нурутан, который пройдет под председательством главы государства. В семье продолжают работу выездные консультативные площадки. В этот раз в школе номер 49 специалисты самостоятельных отделов городского Акимата провели прием граждан, проживающих в районе поселка Ушактар. Ответственные лица заверили местных жителей в том, что все вопросы взяты под контроль и в дальнейшем ни одно обращение не останется без внимания. С 18 февраля в семье действуют консультативные площадки. Встречи проводятся в школах, расположенных на окраинах города. В результате выездного мероприятия 293 человека задали представителям самостоятельных отделов более 560 вопросов, получив на них подробные консультации и советы. В ходе приема граждан в школе номер 49 в поселке Ушактар местные жители затронули тему строительства инфраструктуры в новом районе. Подключение воды, в принципе, мы тоже народ уже поясняем, потому что у нас с прошлого года проект работает. Мы здесь ведем полностью центральный водопровод. В этом году мы его завершим. У нас он двухгодичный период. В принципе, район полностью будет обеспечен питьевой водой. А по подключению света здесь по вот данный вот участок Комсомольский, как раз вот у район вот школы, садика, задних садика. Здесь у нас на этот год уже проект есть. Будем ли, тянуть линии передачи. Я думаю, что этот проект в этом году закончится. У нас денежные средства выделены. И подключение, и воду мы все сделаем. 
По словам представителя ответственного ведомства, после завершения запланированных работ будет решена проблема ремонта дороги. К слову, жители поселка подняли вопрос о пешеходном переходе через проезжую часть в районе учебного заведения. Крутой склон доставляет неудобства. Здесь нелегко спуститься не только ребенку, но и взрослому. Знак пешеходного перехода стоит неправильно. Мы переходим прямо там, где стоит знак ограничения скорости 40 километров. Именно там нужно установить знак пешеходный переход. А там, где он сейчас стоит, крутой спуск, через который трудно пройти. Поэтому мы вынуждены ходить в окружную. У нас есть просьба. Установите знак там, где он действительно нужен. Жители поселка также обратили внимание на проблему вывоза мусора, потому что мусоровозы не заезжают в дома, расположенные на окраине, ссылаясь на то, что там нет дороги. Также в районе Ушактар очень много бездомных собак. В нашем районе очень много бродячих собак. Нам пообещали решить эту проблему, ведь они представляют угрозу для наших детей. Вечером опасно выходить даже взрослым, так как собаки бегают стаями. Также в ходе приема граждане затронули вопросы трудоустройства и социального обеспечения. Участники встречи также подняли тему выдачи кредитов для безработных. В связи с этим представитель соответствующего отдела рассказал, что в прошлом году сельским жителям выдавались безвозвратные займы. В этом году такие льготы будут доступны и городскому населению. Сейчас есть государственные гранты. Те, кто не имеют работу, могут обучиться и получить профессии сварщика, швеи, повара. И в последующем они смогут получить безвозвратные гранты на открытие своего дела. Объем гранта в размере 250 тысяч тенге. Полную информацию о кредитах можно получить по адресу улица Казбагарова, 40, в кабинетах 103 и 105. Сегодня выездная консультативная площадка действует в районе улицы Дальняя, в школе номер 38. А 27 февраля она продолжит работу в районе Красного кордона в школе номер 15. 28 февраля прием граждан пройдет в здании городского Акимата. Сама Сикенов Илья Сабитулы, телеканал «Семей». Продолжаем выпуск. Войсковая часть 68303 Национальной гвардии Республики Казахстан была переформирована в спасательный батальон и передислоцирована в город Семей. Цель – полномасштабная реализация мер по профилактике и ликвидации чрезвычайных и техногенных ситуаций, а также по спасению граждан во время стихийных бедствий в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Подробности в следующем видеосюжете. Встреча военнослужащих из южного региона страны состоялась в торжественной обстановке. В ней принимали участие командующий региональным командованием ШИЛС Национальной гвардии Республики Казахстан, представители городского акимата, управления по чрезвычайным ситуациям, а также ветераны Национальной гвардии. В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов и спасатели узнали о задачах, поставленных перед новым подразделением. Для того, чтобы наиболее эффективно использовать личный состав, было принято именно решение Восточно-Казахстанской области. Почему семей? Город семей находится в центре, скажем так, регионального командования ШГС, национальной гвардии. Отсюда примерно одинаковое расстояние, что до Павлодара, Курчатов, с этой стороны Усть-Каменогорск, Шуак и другие регионы. Анализ показывает, что в прошлые годы территория Восточной Казахстанской области, а также Павлодарской области требует несколько оказания помощи нашим личным составам, населению при возникновении ситуации природного характера, такие как паводки там. Позапрошлый год, вы знаете, обильное выпадение осадков это в виде снега и так далее. Все силы и личный состав реорганизованной войсковой части будут направлены на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Впереди паводковый сезон, поэтому опыт военнослужащих, переехавших семей, понадобится для обеспечения безопасности граждан. Участвовал в ликвидации чрезвычайных последствий в Алматинской области, также на территории, на территории Жамбульской области. Имеет тоже практически богатый опыт по ликвидации техногенных и также чрезвычайных ситуаций. На территории Республики Казахстан. В течение 59 лет на сегодняшний день воинская часть уже второй раз передиссоциируется. Первый раз в истории Казахстана это было после распада Советского Союза. И второй раз мы прибыли на территорию Восточно-Казахстанской области. 
На сегодняшний день подразделение 68303 дислоцируется на территории войсковой части 5511. Планируется, что в ближайшее время в рамках дорожной карты Министерства внутренних дел военным спасателям будет передана территория бывшей школы переподготовки сотрудников органов внутренних дел. Работы в данном направлении уже начаты, а пока что две части будут находиться на одной территории, где им предстоит совершенствовать свои навыки. В первую очередь нам нужны специалисты. Это соответствующая техника, бульдозеристы, крановщики, которые умеют работать всякого рода инструментами, ну, соответственно, же техникой. Естественно, то количество, количество состава, которое по штату предусмотрено, этого мало. Но техника, в первую очередь, техника, которая будет обеспечена, это, этот личный состав, я думаю, в принципе, достаточно. Всего в семей для прохождения службы прибыло порядка 200 военнослужащих и более 20 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, водовозы, экскаватор, грузовики марки «КамАЗ», специализированные легковые машины и автобус. Предоставлено еще 6 транспортных средств и инженерное оборудование из Комитета по государственному материальному резерву. Кроме того, планируется закуп аварийно-спасательных инструментов. Также ожидается расширение штата, то есть на контрактную работу будут привлечены гражданские лица из числа местного и сельского. Населения. Бахатгуль Казец, Сирик Нуртаза, телеканал Семей. Семей активно готовится к предстоящему паводковому сезону. В рамках республиканских командно-штабных учений КУКТЕМ-2019 в городе состоялся смотр спецтехники и личного состава управления по чрезвычайным ситуациям и сил гражданской обороны, а также тактика специальной учения по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций в весенний период. Около ста человек личного состава отряда экстренного реагирования и сил гражданской обороны, а также 57 единиц спецтехники продемонстрировали свою готовность к выполнению поставленных задач. На сегодняшний день семей имеет достаточное количество необходимой техники и людских ресурсов, чтобы встретить паводково опасный сезон во всеоружии. У нас совместно с местным исполнительным органом производится значит, обследование реки Иртыш, Потом арычные системы города семей. Также производится обвес потенциально опасных улиц. Своевременно от местным исполнительным органам производится очистка снега. То есть в данном направлении работы местного исполнительного органа продолжаются и проводятся. В состав специально сформированных отрядов входят сотрудники местной полиции, городского управления по ЧС, военнослужащие национальной гвардии, медицинские работники, а также аварийные службы коммунальных предприятий. По информации заместителя Акима Семея Николая Ушакова, на сегодняшний день в регионе сложились благоприятные погодные условия. Но несмотря на это, готовность сил и средств гражданской обороны к возможным паводковым ситуациям играет важную роль. Кроме того, с учетом ошибок прошлого года запланированы и взрывные работы. Они будут проводиться при необходимости и только на самых паводково-опасных участках. В этом году отработана схема именно мест для проведения взрывных работ. На данные мероприятия запланированы денежные средства. И если это понадобится, то в данных мероприятиях будут проводиться профилактические работы по взрывам. Это в районе поселка Мирный. На сегодняшний день ледостав у нас с вами 63 сантиметра. Это рабочий ледостав, который не предоставляет угрозы для нашего города. По Шульбинску также совместно работаем. Объем воды Шульбинская ГЭС держит в рабочем режиме. На сегодняшний день угрозы сброса воды на лед нету. Осмотрев технику и личный состав отряда экстренного реагирования, зам Акима дал им положительную оценку. Затем часть специальной техники выехала в район поселка Мирный для проведения тактика специальных учений. Отметим, что место было выбрано не случайно. В прошлом году жителям этого поселка паводки нанесли серьезный ущерб. Мы находимся на берегу Иртыша возле улицы 5, загородняя в районе поселка Мирный. В прошлый паводковый сезон, вышедшая из берегов, вода затопила часть домов данного сектора. В этом году руководство города решило предпринять превентивные меры и построить здесь дамбу шириной 5 метров и длиной 500-600 метров, чтобы обезопасить население данного района. Берегоукрепительные работы будут проводиться в течение нескольких дней. Новая дамба позволит избежать подтопления частного сектора и даст возможность контролировать ситуацию в данном районе.
задействовано порядка 7 единиц КАМАЗов, которые да, занимаются доставкой грунта. Э, также работают два погрузчика для возведения данной дамбы. Кроме поселка Мирный, тактика специальные учения состоялись и в районе улицы Московская, где аварийно-спасательные службы провели очистку водоотводных каналов. Самат Секенов, Ернур Калелов, телеканал «Семей». Завершает выпуск информации от КАЗ Гидромета о том, что 27 февраля на территории Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель и гололед. Ветер юго-восточный. В Семей порывы ветра могут достигать от 15 до 20 метров в секунду. В связи с этим управление по чрезвычайным ситуациям просит семейчан и гостей города соблюдать все меры безопасности в этот период. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч.